வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா வீட்டு சமையல் மீனாட்சி நம்ம வந்து ஸ்டாண்டெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம் இப்போ அந்த ஸ்டாண்டை கிச்சனில் எப்படி அடுக்குனா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம அடுக்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா இது நானூறு கிராம் தான் நமக்கு வந்து எண்ணெய் பிடிக்குது பாருங்கள் இது ஷூட்டிங்க்கு நம்ம தேவையான அப்போ இதில் எண்ணெய் ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக இதில் நல்லெண்ணெய் இருந்தது மீதியை இதில் ஊற்றி வச்சிடலாம் அதுக்கடுத்து நான் வந்து ஃபில்டர் காஃபி போடுறேன் இந்த ஃபில்டரையும் வந்து இதில் வச்சிடலாம் கொஞ்சம் எண்ணெயெல்லாம் வந்து வசதியாக இப்படி எடுக்கிற மாதிரி எடுக்கிற பொருளெல்லாம் முதல்லையே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நெய் ஊற்றுறதுக்கு ஒரு டப்பா நெய் வந்து காலி ஆயிடுச்சு இனிமேல் தான் வாங்கிட்டு வந்து காய்ச்சணும் இல்லைன்னா நெய்யாகவே வாங்கிக்கலான்னு இருக்கேன் வாங்கிட்டு வந்து இந்த டப்பாவில் ஊற்றி இதில் வச்சிடலாம் இங்கே நிறைய தடவை எல்லோரும் சொல்லியிருக்கீங்க பிளாஸ்டிக் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு இப்போ தான் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு பொருளாக வாங்கிட்டுருக்கேன் பாருங்கள் நம்ம இந்த எண்ணெய் எடுக்கிறதுக்கு சௌகரியமாக வச்சுக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நெய் வந்து நம்ம எப்போவும் ஒரு நேரம் தான் எடுக்க போகிறோம் டெய்லி எடுக்க போகிறதில்ல டெய்லி எடுக்கிறதா இருந்தால் ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் ஊற்றி வச்சிடலாம் ஊற்றி வச்சுட்டு நம்ம அடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று தனியாக வச்சுக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம எப்போவாவது ஒரு நேரம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை அது வேஸ்ட் ஆனோடனே இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு பேப்பர் கூட நம்ம சுற்றி வச்சிடலாம் ஏன்னா ஒரு மாதிரி டெஸ்ட்டு ஆகிடும் தூசியெல்லாம் பட்டால் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் இதை நம்ம பேப்பர் சுற்றி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி டிஷ்யு பேப்பரில் நல்லா நம்ம இதை சுற்றி வச்சுருவோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஆணியில் அடிக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி இந்த மூளையில் அழகாக செக் பண்ணிவிடுவோம் இது எடுக்கவும் நமக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இப்படி கை வச்சு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கும் பாருங்கள் இதை வந்து இந்த மூளையில் வச்சிடலாம் இன்னும் வந்து கத்தியெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம எடுத்து போட்டுப்போம் பாருங்கள் நம்ம வந்து செவத்துலலாம் ஆணி அடிக்காமல் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி கிளிப்பு வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் நான் இது இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா நாற்பது ரூபா நம்ம நிறைய மாடலில் வருது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ டைப்பாகவும் வருது அதாவது செவத்தில் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்க்ரூ போட்டு நம்ம டைட் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம ஒட்டுற மாதிரியும் வருது இப்போ இதை வந்து நாற்பது ரூபா இதோட ரேட்டு இதை லைட்டாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இதில் பண்ணிவிட்டு இந்த பாருங்க இப்படி லைட்டாக அமுக்குனா போதும் அழகாக நீங்கள் பார்த்து ஒட்டிடுங்க நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் நல்லா இப்படி அமுக்கி விட்டுடுங்க ஏன்னா ஆணி அடித்தோம் அப்படின்னா செவரெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணலாம் கொஞ்சம் நல்லா வந்து இது காயட்டும் இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த மாதிரி இங்கே மேலே விட்டுடுங்க இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் இருக்குது இருந்தாலும் கூட இது நல்லா ஒட்டிக்காது டைல்ஸ் எல்லாம் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் இதையும் சேர்த்து போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அழகாக ஈஸியாக ஒட்டிக்கும் பாருங்க இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நல்லா ஒட்டிக்கும் அதனால் நீங்கள் தைரியமாக இதை வாங்கலாம் பாருங்க இது கொஞ்சம் நல்லா வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகட்டும் ஃபிக்ஸ் ஆனால் தான் கொஞ்சம் நேரம் ஆறின உடனே நம்ம அதில் என்ன மாற்றமோ மாட்டுவோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் எறும்பு போயிட்டே இருக்குது இந்த எறும்புக்கும் ஒரு புதுசாக ஒரு மருந்து கண்டு பிடிச்சிருக்கேன் அது வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் அதை என்ன பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு காட்டுறேன் எறும்பு கரப்பாம்பூச்சி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செல் அரிக்கிறது இது எல்லாமே இல்லாமல் இருக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அழகாக கட் பண்ணுற காய்கறி கட் பண்ணுற போர்டை இதில் மாட்டிட்டேன் கொஞ்சம் நல்லா ஓட்டிட்டு ஆறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதில் மாட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அட்டையை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் புடவையெல்லாம் எடுக்கிறோம் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த அட்டையை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி 
ஏன்னா கீழே எப்படியுமே நம்மளுக்கு வந்து சிந்தும் அப்படி சிந்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற குப்பை இங்கே வரும் இங்கே இருக்கிற குப்பை இங்கே வரும் அப்படி வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த அட்டையை வந்து நான் யூஸ் பண்ணான்னு இருக்கேன் இப்போ இது வேண்டாம் அப்படின்னா இதுவாக இருக்குது அப்படின்னா இப்படி மடிச்சுக்கங்க ஒரு அட்டை இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து நாலுத்துக்குமே போட்டுடலாம் நீங்கள் அந்த டிசைன் இருக்கிற சைடு போட்டாலும் சரி டிசைன் இல்லாத சைடு போட்டாலும் சரி உங்களுக்கு உங்களோட விருப்பம்தான் அது நீங்கள் எந்த பக்கம் வேணாலும் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம அடிக்கடிக்கு எடுக்கிற பொருளை தான் நம்ம வந்து மேலே வைக்கணும் இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை வந்து இதுக்கு மேலே வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேங்காய் வந்து அடிக்கடிக்கு எடுக்க மாட்டோம் அதனால் தேங்காவை நம்ம கீழே வந்து அடிக்கலாம் வந்து நான் கோயமேடு போகும்போது இல்லை சில டைம் வந்து தோப்பு சைடு எங்கேயாவது போகும்போது கொஞ்சம் சீப்பாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு பத்து காய் அப்படி வாங்கி வச்சுருவேன் இது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே வாங்கும்போது கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும் பதினெட்டு ரூபாயிலேருந்து இருபது ரூபா வரைக்கும் தான் இருக்கும் நம்ம இங்கே வாங்கணும் நம்ம வீட்டுக்கிட்ட வாங்கணும் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி ரூபா ஒரு தேங்காய் போடுறாங்க அதனால் இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருவேன் பாருங்கள் இந்த கருணக்கிழங்கு வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டாம் இதுலேயே வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த இடத்துலையே வச்சுக்கலாம் தேவையானப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு மூணாவது ட்ரேயில் நம்ம உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு ஒரு சைடும் சேப்பங்கிழங்கு ஒரு சைடும் நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா புடி கருணை சேப்பங்கிழங்கு எல்லாமே போட்டு இதெல்லாம் வெளியே இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ப பழச ஆகாக தான் இந்த காய் வந்து நல்லாயிருக்கும் காஞ்சி போகாது ஒரு ரெண்டு மாதம் கிட்டத்தட்ட நல்லாயிருக்கும் இந்த காய் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து கலந்துடும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு அட்டை வந்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம வெறும் உருளைக்கிழங்கு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பேப்பர் வச்சுட்டோம் இந்த பக்கம் உருளைக்கிழங்கு வச்சாச்சு இந்த பக்கம் சேப்பங்கிழங்கு வச்சாச்சு இந்த பக்கம் புடி கருணை வச்சாச்சு கீழே வந்து நம்ம தேங்காவும் இந்த கருணைக்கிழங்கும் நம்ம வச்சுருக்கோம் இப்போ அடுத்து இருக்கிற வெங்காயம் எல்லாம் மேலே போட்டுருவோம் வெங்காயம் நம்ம போடும்போதே கொஞ்சம் இந்த மேல் தோல் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப தூசி வராது எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் வெங்காயம் தக்காளி இந்த உருளைக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாக் வச்சுப்பேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா திடீர்னு நம்ம கடைக்கு கோயமேடு போகும்போது இதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய வாங்கிட்டு வந்து வச்சுப்பேன் இது வந்து கொஞ்சம் நாள் வரும் இல்லைங்களா அதனால் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சிட்டோம்னா திடீர்னு இங்கே காய் இல்லாத நேரத்தில் இந்த காயெல்லாம் சமைச்சுப்பேன் பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக இப்போது வெங்காயம் வச்சாச்சு இன்னும் கூட கொஞ்சம் வெங்காயம் இருக்குது பூண்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பூண்டு கொட்டிக்கலாம் இப்போ பூண்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பூண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் அதனால் ஒரு சைடு நம்ம பூண்டு வச்சிடலாம் இன்னொரு சைடு கொஞ்சம் இதை வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வெங்காயம் இருக்குது அதை போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் அந்த பூண்டு நான் உடச்சி வச்சுருக்கேன் அதனால் நம்ம இதில் கொட்டினோம் அப்படின்னா கீழேலாம் போயிடும் அதனால் நான் இந்த இடத்துல இதை இங்கே வச்சிட்றேன் இப்போ இங்கே இருக்கிற வெங்காயத்தை நம்ம இந்த இடத்துலையே போட்டுடலாம் பாருங்கள் அழகாக க கீழே வந்து தேங்காய் அதுக்கப்புறம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு புடிக்கருணை பூண்டு வெங்காயம் வந்து ரெண்டு ட்ரேயில் நம்ம வெங்காயம் போட்டு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இதில் நம்ம கழு கழுவிட்டு இங்கே கொஞ்சம் நேரம் கவுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து இங்கே கவுத்துடலாம் ஏன்னா தண்ணி வடிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இதை நம்ம வேறு இடத்துல வச்சோம்னா தண்ணி வந்து ஒரு மாதிரி பிசு பிசுன்னு ஆகிடும் அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம இதை வைக்கிறது 
கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்கும் எனக்கு இது சௌகரியமாக தெரியுது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க பண்ணு இந்த ஜல்லி கரண்டியெல்லாம் இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுக்கலாம் பண்ணு இதெல்லாம் நம்ம டீ வடிக்கட்டுறது அதெல்லாம் வந்து இதில் மாட்டி விட்டுடலாம் பாருங்கள் மாட்ட முடியலனா இந்த பிங்க் கலரை இதை எடுத்துருங்க ஆனால் அதை எடுத்தால் கொஞ்சம் கை கீரை தான் செய்யும் ஆனால் ஒன்று ஒன்று எடுத்துகிட்டு அதை தூக்கி போட்டுறாமல் எடுத்து பத்திரமா வைங்க அடுத்து ஏதாவது நமக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம கட்ட கரண்டியெல்லாம் அடிக்கிடலாம் பண்ணி இந்த இடத்துல நம்ம கரண்டியெல்லாம் போட்டால் இங்கே எடுக்கிற சாமானுக்கும் இடைஞ்சலாக இருக்கும் இங்கே எடுக்கிற சாமானுக்கும் நமக்கு வந்து இடைஞ்சலாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இந்த இடத்துல கரண்டி எதுவுமே போடலை பாருங்கள் நான் வந்து இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை விட அங்கங்கே அடிக்கியிருக்கேன் இன்னும் நான் ஷெல்ஃபெல்லாம் வந்து கிச்சன் க்ளீனிங் வந்து பண்ணலை நான் அது கொஞ்சம் நிதானமாக பொங்கல்லாம் கழித்து போடலான் இருக்கேன் ஏன்னா இப்போ எனக்கு டைம்லாம் நிறைய வேலை இருக்குது அது அதுக்கப்புறம் ஆரம்பித்தேன்னா ஒரு நாள் அந்த எறும்பு மருந்து அடிக்கிறதையும் காமிச்சு உங்களுக்கு எல்லாமே காட்டுறேன் இப்போ நான் வாங்கிட்டு வந்த பொருளில் என்னென்ன எப்படி அடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள